はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、えー、っとね、えー、っとえ、期間限定のリタハイボールです。えー、っと、前回の、えー、竹鶴ハイボールの、えー、っと、同じ、あのー、時期に発売された、えー、日課ウイスキーのハイボール。えー、爽やかなリンゴのハイボール。果汁が 0.1%。アルコール度数が 7%。えー、っと、2014年の12月から2015年の3月までの出荷予定となってます。えー、っと、<笑>えーっと、原材料がウイスキーと、あ、ウイスキー入ってんのか。ウイスキーとリンゴ果汁と糖類と酸味料と香料とカラメル色素。となってます。えー、この後ろにね、あのー、なんか書いてありますけども。えー、っと、リンゴと共に歩んだ日課ウイスキーと。余市のリンゴを使ったジュースやワインなど、ウイスキーの原酒が、えー、熟成し製品化されるまで経営を支えていたのはリンゴを使った商品だったのです。これ一応ウイスキーも入ってると。リンゴのハイボールなのかなリンゴの何なのか日課、あれだろリンゴのブランデー日課ってあれだよな。アップルブランデーがあったから、アップルブランデーの炭酸割りかなと思ったんだけど。一応、はい、あの、ウイスキーも入ってるみたいですね。いわゆるウイスキーとリンゴと炭酸みたいな感じかな。じゃあ、乾杯。ああ。うわ。うわ。これ本当だ。あでも結構、リンゴの味がする。若干、結構甘。うん、まあ、若干甘い。けど、なんか、まあ、うまくないな、これな。なんかハイボールと、ハイボールにリンゴ果汁入れたような感じなんだけど。うわ、なんか微妙だぞ、これ。なんか<笑>、合わないぞ、これマッチしないぞ、リンゴと。ハイボール。えー、っと、リタ、ハイボール。これだったらハイボールの方が普通のハイボールだけの方がまだいい。えー、すっきりタイプのウイスキーにソーダとリンゴ果汁などを加えた缶ハイボールです。えー、ほのかに香る華やかなリンゴのかなあ香りと甘酸っぱさ、爽やかな炭酸感が調和したほんのり甘くすっきりした味わいをが楽しめます。これなうんまあ微妙だけどちょっと癖がなんか癖があるっつうかっていうかマッチしないんだよ結局リンゴとハイボールがっていうかウイスキーがマッチしてこないからマッチしないんだよねこれだったら普通にあの日課アップルワインのさ、ハイボールでよかったんだよね。とは思うんですけど。ねアップルワイン。普通にアップルワインを炭酸で割っただけでいいと思うんだけどウイスキー多分入れる必要ないと思ったから
微妙だな。微妙だな。ウイスキーの味が、ちょっと、ちょっとなんか、あ、この、リンゴとこうマッチしてこないから、と、こう反発し合ってるね。なんか。うん、後味みたいなのがあんまり良くない。これ微妙だな。ただ普通にリンゴと、リンゴジュース的な感じでは結構美味しいような感じはするんだけど。なんかやっぱ後味が。<笑>後味がね、なんかよくは、よくわからない状態になってる。見た目は結構綺麗なんだけど、この缶、缶はね。竹<笑>鶴ハイボールも微妙だったしな。普通に、結局自分で作った方が絶対うまいなっていう感じはしますね。えー、っと、リタ。リタ、リタ。なんかね、ググるとですね、えー、っと、リタのアップルブランデーの30年ものが、えー、これ値段いくらだよ、これ。30年もののアップルワインが売ってるんですが、これいくら超高そうなんだ。楽天市場で、なんと値段が 25,925 円。たけーアルコール度数43度 700ml。これ、こんなもんいらねえよ。もう竹鶴の方買うわ、竹鶴。竹鶴21年とかの方がいいわ。21年が1万5千円ぐらいだから。それよりかさらに高い。高っ。<笑>どうなってんだよ。ああ。ちょっとやっぱこれ、あの、こ、な、なんていうかな。うん。後味が良くないんだけど、後味だけだなぁ、うん。後味。後味以外は美味しいんだけど、やっぱ微妙にちょっと。<笑>うん、まあそんなもんかな。<笑>普通のリンゴの炭酸水として飲もうっ
とすると、ちょっとあれです。後味がよろしくないので。あんまり美味しくない。微妙。結果、微妙。かなえっ、ー、と、3443です。ご視聴ありがとうございました。